魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个非主流的比赛啊。但是说这场非主流，其实 FQQ 这场比赛打得挺主流的。那具体打得怎么样，手里面也是可以听着小凡的解说慢慢看啊。那看一下两位选手是出生在了 AR 球职业，这张地图右上方的话，蓝色的人族选手就是 FQQ。那上来的话也是双气弹。敲农民啊，左下方呢是一家红色的亡灵选手 ，ID 名字叫做夜雨不行。来看一下双方人族打亡灵这场比赛到底会打得怎么样？最近呢确实人族打亡灵啊比赛特别的多啊，对吧？首先就是浪漫打 happy， 那两个人呢经常打出非常精彩的比赛。哎，这场比赛 FQ 是首发英雄选择了 MK 啊，那这个版本的话还是 1.2 次版本的，因为 FQ 呢也是。最近 1.36 的也在打， 1 2二的也在打啊，所以说小凡呢尽量都给大家带来一些，只要打得精彩的，都支持给大家做一下。那大家如果喜欢小凡解说的，也是希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞。在这边的小凡也是感谢一下大家。那看一下亡灵首发英雄是选择了 DK，MK 打 DK， 感觉这场比赛 FQ 还是有点不一样啊。双气弹敲农民首发英雄选择 MK。来看看 FQ 一会儿到底怎么玩了。对手呢，应该还是比较常规的一个战术，上来呢先出点狗，然后如果看到 MK 的话，可能会转天鬼，也有可能啊，天鬼啊毁灭之类的打一下。哎，这 MK 干啥？开局就冲出去？不会吧？这一场感觉 FQ 是有所准备的。双技能敲农民 ，MK 不练级，你看直接去抓对手。那这样子对手 DK 出来，可能刚刚在练级 ，MK 已经到了。哇，这是一个杀手招 ，MK 技能都还没有升啊。具体再看，你像 DK 呢这边回城一脉，哎呦，就就就抓这一波没回城的 DK 了吗？见面锤不锤？对手一看也傻眼了，哎，我 DK 刚出来，你 MK 已经到了。那这样子感觉 FQ 比较了解对手的，知道对手可能想开矿或者练这个分矿。直接就抓过来了，那这样 DK 练不了，练不了 DK 回去了，那直接打乱了亡灵的整个战术啊！直接要练小点了，练小点的话 MK 也不不会走啊，就留在这，再绕过来，抢关抢不抢？锤子一身，应该是锤。那这边呢，现在对手想围围也围不死啊！哎呦，网了一条狗完了，这小狗肯定要死。那这样开局 FQ 呢就不让对手练级了 ，MK 呢就慢慢打 ，DK 呢有 C 应该是，给一发 C， 那不管杀得掉杀不掉 FQ 呢肯定是家里要升科技的一会儿，这么打 FQ 有自己的想法，那对手呢也是来到了 FQ 的疯狂看一眼啊，看看你到底葫芦里卖了什么药啊，你这为什么会这么打呢？那 f o o d m a n 呢也过来了，现在呢已经有了三个 f o o d m a n 一个 MK， 这样子 FQ 可以一锤一尾。一条小狗 ，DK 给一发 C 好像也没用，哇，这个开局感觉 FQ 打的是真的有想法，有想法。那你别看 FQ 不练级啊，明兵已经敲过来在练了，这边呢准备继续杀狗，再一锤一围 ，DK 呢挡住也没用，好像，哎呀，又一条狗死了，这边呢杀了一个 Footman， 但是现在 FQ 呢又在练级，又在正面跟对手扛 ，MK 呢身上还有一发锤，那这里呢练死一个农民，问题也不大，毕竟是双线练级的。那这样 MK 呢还要追一下对手，那亡灵呢这时候的二本已经升了一半，放下第二个地穴，应该已经看到 MK 首发的情况下，双地穴一会儿可能会出天鬼。那这边的 FQ 这个天已经练完了 ，MK 呢过来再抢个怪，哇，这一盘 FQ 真的打得有想法，已经两级一半经验的 MK DK 呢才一级出了个头，这经验四十点经验值拿了。那现在呢 FQ 还在开矿。这边呢依然是在压制，先把这个点抢掉。那亡灵的话还是想把右下角的这个五级狗头人给练掉。亡灵这位玩家的话，这个 ID 我见过啊，实力挺强的其实，所以感觉 FQ 可能也比较了解他。开局的这个战术就非常的针对，一般 FQ 打普通选手的话也就常规打法，但这场比赛明显 FQ 是研究过的呀，知道对手的战术了。那这边的 DK 是把右下角分矿练完，果然是想开矿的。你看 FQ 开局就是抓对手开矿的。那现在 FQ 也没有去抓了。
准备弗德曼往左上角走，又敲了一波民兵，继续要把明天练个三的。这边的风控已经好了 ，FQ 家里的科技还暂时没有升。那这边的继续练，王林这边的话看一看要不要自己练一下。DK 的话只有两级，目前二本升完了，二发英雄乌鸦呢也来了，也在出。但现在的 FQ 就是以自己练级为主，我也不抓你，反正我双矿，只要你不来找我，我也不来惹你。M K 呢已经买好了单船，这边呢又顺利练完之后 ，M K 打了个攻击之爪加六。那这时候呢 ，D K 来到了 F Q 的风矿，一看呀，不对呀、啊，这矿已经开好了，这么效率吗？刚刚这 M K 还在我这儿。那这边呢，哦呦，小心这个 D K 啊，一发锤。M K 呢目前是三级，有没有被动晕？哇 ，D K 继续走，现在还有一发锤，这 D K 搞不好要死啊！再来一发锤，哎呀，这 D K 小心了啊，别出被动晕。应该真的被动晕，哎呦，没出啊，没出。那现在 M K 有锤有鞋子的，锤子没了，继续追，可惜没锤了呀。乌鸦来了，那这样算了，脑瓦一下 M K 走了，走了，走了。那这边的亡灵这波小狗呢，好像也没赚到便宜啊。F Q 家里的二本目前呢也在升。那亡灵这边呢放下屠宰场，天鬼呢我已经看到已经补了，但是 F Q 呢继续是来到中间的地精实验室还要练。你看 ，Q 整个衔接做的是非常好的啊，不停在骚扰，然后呢又不停在练级，啊，基本就没停下来过。这样子的好处的话，就是说自己可以不停的去让 MK 升级，打正面也不吃亏，自己的家里经济发展也非常快。那这边把这个六级的暴怒野兽快点给练掉。那对手的话，目前呢也在练啊。迪克呢，暂时先在家里稍微休整一下，放下屠宰场，双地穴爆天鬼，疯狂的目前也是已经好了。那 Q 这边呢，看一下打了个阿利亚之敌，把加速手段呢丢在树树树林里面，不要了。这里先修个商店，二本的话升了一大半。那现在看一下，对 M K 来讲，来到了商店呢，先给自己的部队回点血。王林呢，这边过来一看呢，这个点也没了。那装备正好捡一下，哎呀，就说你我放小树林你都能找得到啊。那这边这波又来了，哎呦，这 D K 看到 M K 马上就走啊，一发锤子想杀这天鬼杀不了。M K 这锤子现在也不能给天鬼了，给 D K 可能还是可以的，虽然有血瓶啊，至少打掉一个血瓶也可以啊。那这边呢，还是一发两发锤子打掉了一只天鬼，但是现在 F Q 拿这波天鬼是没有任何办法的 ，M K 不能对空。但现在富特曼也不行。那只能等二本升完之后看看要不要转什么部队。铁枪铺还没有造，枪民兵。F Q 呢想着跟对手要拼一波地面啊，用民兵来围一下对手。M K 呢回去之后呢吃个蓝瓶，吃个小星星。那现在王林胆子很大，直接准备把 F Q 家门口的这个四级怪给抢了。F Q 呢这边又抓过来，锤住这边的 D K， 因为 D K 身上有蓝，杀乌鸦呢肯定杀不了。那 M K 呢还是有锤，但是地面的部队呢现在火力不是特别的够。D K 呢也是有血瓶啊，车子再回点血。M K 呢再偷偷摸摸过来，乌鸦呢已经到两级了。那这边的 M K 吃小星星，锤子给不给？但是 D K 就在后面，哎，这个被动晕升了吗？怎么到现在没见过被动晕啊？这边乌鸦小心了啊 ，D K 快点回来，但 D K 一回来呢，这个 M K 要要锤 D K 啊 ，D K 也慌了 ，C 还是先给。那你看 M K 锤子就不给啊，这边的乌鸦堵个位，乌鸦也看出来了，你不打不打我，我就堵住，让 D K 快点跑。那这样子 M K 的哇，锤子可能会给，终于打个被动晕了。D K 的身上还有 C， 要跟乌鸦保持好距离啊，保持好距离，保持好距离，一发 C 再一给，但是 F Q 醉翁之意不在酒，好在 D K 这一个血瓶马上吃下，还在追，哇，这么凶吗？这边刀娃砸在了 M K 身上，一发 C， 但是有锤，给一下放逐，哎呀，来了个血法师，竟然放逐了一下。那这样子，这个 D K 一下子懵了。这边再放逐，哇，用放逐锤子来打，这波 F Q 有想法，再放逐再锤，乌鸦没了呀，这个乌鸦啊，这乌鸦因真的没了，想三角围杀，这个不合逻辑啊，围不住的。但不管怎么样，乌鸦没了，走不掉了。哦呦，再一下。那这样子，这波对 FQ 来说非常有想法。刚一路就是跟着对手的 DK， 就是锤子不给巫妖杀 DK。
。那现在的话 ，Q 加零的三本再生，五个农民敲一下铁匠铺。这边来看一下巫妖的话，目前呢也是直接买活了。这不买活的话，现在对王林来说比较亏啊，因为两个英雄都死了，复活也要排队。F Q 呢？这波又抓过来，小心巫妖快走了！巫妖已经看到了，快点撤！现在亡灵这个点估计都不敢练了。F Q 打得非常凶，一发锤子又杀了一只天鬼，还要点车，能不能打个被动晕？哎，这被动晕就出不来啊 ！F Q 这运气不行啊！来，说完来了，说完来了啊！刚想说运气不行，那现在呢？亡灵不敢出门了呀，这打不了啊 ！D K 都还没复活，等 D K 复活了。那这边的 DFQ 来说，现在要出什么部队？哎呦，家里放了四个车间，攻防也在升，有可能是坦克，也有可能是飞机啊，因为对手有一波天轨的。那这边的 FQ 来到中间，准备把这个雇佣兵营地给练了。你看 FQ 的整个练级就没停下来过，一直在练。那这边的快点把雇佣兵营地练掉。那、啊、王林这边呢也在练，哎，小心巫妖别死了啊！不要练级别死了。血法师呢给 M K 送点蓝，又打了个魔法石，哇 ，F Q 这波装备也是可以啊。攒了两千多的经济，看看升级对空机炮、对地攻击。那这样子一会儿呢，应该是要出点飞机了，四车间爆飞机。要不管王林是天规打到底还是怎么样，反正对地攻击我也升。那 D K 这边呢，带着乌鸦来到了左侧的右侧的这个966野怪这啊， 9 6 6花岗岩，准备要练掉这个点。D K 呢也是升到三，但这一盘由于被 F Q 的 M K 压制啊，所以说导致亡灵的两个英雄等级确实一下子没上来。这边呢利用避难给 M K 呢再回一点血，飞机已经在补了。哇，这时候 F Q 是把所有的经济全放在补这波飞机上面了，攻防呢也在不停的提，一攻已经升好。那亡灵的右侧这个点练完之后呢，打了一个火焰封印，三发英雄呢来个恐惧魔王 ，F Q 这边呢血法师往左上角走，敲了民兵呢准备再练个级 ，M K 呢一会儿也过去直接单传了 ，M K 呢还没到五啊，所以还是要练一下的。那现在 F Q 的飞机是越补越多，这四车间爆飞机那是真的非常有效率。比赛呢已经打了十三分钟了，接近。那这边呢，看一下 M K 呢又打了个血牌，血法师继续送一点蓝。啊，对于这边的亡灵来说，现在呢准备把左边的这一个六级花岗岩还是要练掉，再来练一下。现在呢，哇，就这么多的飞机嘛，这至少两个编队还不止一会儿，还在补。两攻呢也在身，这真的是一口气遮天蔽日的一波飞机，准备要进攻了。那这样亡灵现在这波天鬼的话，感觉根本就架不住了啊，打不了。再升级大师级的女妖，这波亡灵的话，可能是觉得 FQ 会出骑士，但是 FQ 这边呢就是出飞机，啥也没有出。那利用这波飞机能对地，直接要冲一下亡灵的主基地了。冲进来，点一下你的这个基地，亡灵这边的反应也非常快，直接回城。但是就算回城了 ，FQ 这波飞机呢，要不要打？哎，可以打！哎呦，这波天鬼啊，瞬间没了呀，这打不了啊！哇，这么多飞机，这天鬼怎么打？是象形态。但是 FQ 说别忘了，我还有我的 MK 和放逐的这个血法师，就问你怕不怕？这边血法师呢，该放逐就放逐。哎，这血法师别抽了呀，心不要黑，追逐 DK 一下 Nova， 一加 C， 哎呀，血法死了。那这边的飞机还在打这一波天鬼。M K 呢要注意了，哎呦，这血法师刚刚瘫了。那这波 F Q 进来是没拿下，这就吃亏了呀。左上角的 F Q 的分矿也好了，现在是等于三矿运作的 F Q， 可以继续来出点飞机。血法师复活，两攻还在升，两两攻升完了，两方还在升。那这边的 M K 看一下，来到了商店，飞机呢利用农民呢可以再修一修啊，能修就修。M K 呢可以吃个小清醒。那对于这边的亡灵来说呢，现在抓紧时间，能练就再练一下，特别是恐惧，因为打这波飞机的话，利用恐惧来说，能够到个三级，最好，五级呢求之不得。一旦有了三级辅助分群，那这波飞机的作用就没那么大
。这边的王林隐隐刚过来，但是 FQ 是有大量的飞机在啊，这个隐隐过来肯定不行。这里呢拉了四条狗，准备是把左上角 FQ 的风矿打掉。但这波呢 FQ 的飞机呢也是准备去右下角打王林的风矿了。你打我风矿，我也打你风矿，就看谁的矿更多。那将王林现在的话是架不住 FQ 这波飞机的，这波飞机的整个机动性又高。输出呢也高，这样子的话，这个矿盖子直接就没了。这边的王林还在练级啊。M K 呢过去之后呢，把这几条狗也要打走。这还有锤，这小狗不行了，还不走吗？但 F Q 这 M K 呢要注意啊，对手大部队也在过来了。这边呢再点掉一条狗 ，M K 要走，但是沉睡一下，留住你，勿要等到啊。这边呢是能围吗 ？D K 发 C， 哎、哦、呀，回城了，回城了。这波的 FQ 来说不会这样死，但是 FQ 现在的飞机是真的多啊，茫茫多的飞机。右下角呢已经把王林的风矿拿下了。那这波飞机呢再来到这片矿看一下。王林这边呢是选择要进攻一下 FQ 的主机点，哎，这个 MK 在避难效果下动不了。王林强行点 MK， 哇 ，FQ 输了呀，不会把这 MK 郁闷了。这没办法啊，没有帕拉丁的帮忙，只靠一个血法师，血法机的直舵脚。现在呢 ，FQ 利用这波飞机，还是要强行推掉亡灵的三本主基地。这边呢还要开矿，哎呦，这有弑生还要开矿啊 ！FQ 说我也不管了啊，我就开矿，四矿打一矿，我就不信我会输。那这波飞机呢还在打亡灵的三本主基地，哇哟，太多了呀！这飞机，天鬼过来感觉就送经验了，哎呀，这波天鬼走了呀，这干啥呢？送完了，那飞机呢还要点，哎呀，不撤吗？就说我就不走，继续点王林的矿盖子。那现在恐惧到三了，火车分群用一下，但飞机数量实在太多了。王林矿盖子要没了，修不住，感觉是修不住，一直在往下掉这个血量。那这样矿盖子也也被打掉了，这样王林断经济了，没钱了。F Q 呢这边的话继续点，哇，就是用飞机这波打，血法师在家里都到四了。这样 FQ 呢，家里的飞机还在补，你看有钱就全部补，四矿运作，三矿运作，四矿还在造。那王林呢，只能眼睁睁看着自己的家里一点点被拆拆完啊。这好像也没办法，这边的飞机还在过来。那这样子，王林这边呢还在守，师生呢能修就修，但可能王林这么修下去钱也不多了。这里你看这个塔又要被点掉，哎呀，这修修修，一定要修啊！卖了个装备的，我听到卖了再修。那现在对 FQ 来说，家里的 MK 呢，目前还在复活。这边呢就是利用飞机，抓紧时间拆。拆完这一波，对 FQ 来说基本上也能确定胜局了呀。但 FQ 呢也要注意啊，虽然说现在矿多钱多。但是呢，小心自己英雄被秒，毕竟亡灵三英雄的等级现在并不低。但万一英雄再被秒的话，这波也不一定说肯定能赢了。但亡灵不是没有翻盘点，只是现在 FQ 的这波飞机压制的太强了。哎呀，这个塔如果被打掉的话，对亡灵来说真的不利啊！这边的双方为了这根塔还在坚持着 ，FQ 呢利用飞机拼命打，后排的话飞机还在来 ，MK 呢远远的看着。那这个塔呢还是没守住，王林可能没钱了。那没钱修的话 ，M K 过来一发锤，但是呢被沉睡。打 M K 打吗？这时候可以打 M K 了。M K 说我溜了。F Q 呢还在拆，后面飞机还在来。哇，这波打的真的是凶啊 ！F Q 从一级 M K 开始抓对手，感觉已经就是已经预预谋好了这波战术啊！我就这么打。炫法师呢给 M K 再送一点蓝。那这边的飞机过来再点，恐惧沉睡一下 M K， 这波呢感觉 F Q 有点拆不掉了，虽然后排的飞机还在补，但这么补下去 F Q 有有有有够钱够钱啊，绝对够，还在拼命的补。那像血法 M M K 呢，快点溜 ，M K 这波呢没有带回城啊，哎，血法被沉睡了，要不要救？但这一救的话，感觉自己的 M K 也要危险，这时候 F Q 呢放逐锤子，秒杀蜘蛛，但是这一发 N C 加上复仇分群，血法师也没了。这波呢 ，M K 要小心了，有没有沉睡？再沉睡一下 ，D K C 已经给了。哇，这 M K 如果一死的话，这一波 F Q 真的不好打啊。恐惧可以沉睡了，恐惧想来辅助分群可能。先沉睡，回上去
，那这样子完了呀 ，M K 死了呀，没有保命道具，哎呀 ，M K 一倒，那、啊、Q 呢利用这波飞机再去强行推亡灵的主基地，现在亡灵呢建筑不多了，但 Q 呢两个英雄全倒了，但 Q 有钱，他直接买活都没问题，啊，亡灵呢现在是真没钱了，啊 ，Q 说英雄没了，那又如何？我该拆家就拆家。那这里的话，利用飞机，哦哟，这波就是强行打啊！来，兄弟要注意，把对手英雄等级不要送太高了，特别这个恐惧。一旦恐惧到五级的话，其实这波飞机也不一定守得住。但是 FQ 的飞机呢，还是不停的过来。你看后面还有好多啊 ，MK 呢还在复活。比赛呢打了二十一分钟了，但是对 FQ 来说，对手已经是离开游戏打出奇迹，也没办法，确实这一盘。就算要耗下去，虽然说亡灵杀 FQ 的英雄杀的比较多，但是由于自己的单位啊已经被打的差不多，又没有经济的情况下，只能看着对手把自己建筑一点点拆完。那这样我们也是恭喜 FQ 最终获得比赛胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。